தாய் வீடு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இடைவெளி அடைப்பும் கசிவு தடுப்பும் கோக்கிங் அண்ட் வித ஸ்ட்ராய்பிங் சாளரங்களும் சுவர்களும் கிடைக்கக்கூடிய மின் வளத்தையும் எரிவாயு அதாவது கேஸ் வளத்தையும் திறம்பட பாவிப்பது நமக்கு மட்டுமல்ல நாட்டிற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பல விதத்திலும் நன்மை பயக்க வல்லது சற்று விவரமாக கூறுவதானால் வீட்டில் உள்ள சாளரங்கள் கதவுகள் போன்றவற்கு முறைப்படி இடைவெளி அடைப்பு அதாவது கோக்கிங் செய்வதன் மூலமும் கசிவு தடுப்பு அதாவது வித ஸ்ட்ராய்பிங் செய்வதன் மூலமும் எமது வீட்டிற்கு நாம் செலவிடும் சூடாக்கும் அல்லது குளிராக்கும் செலவினத்திலிருந்து சுமார் இருபத்தி ஐந்து வீதத்திற்கு மேலான தொகையை சேமிக்க முடியும் என ஒன்டாரியோ மின்வளத்துறை அமைச்சு வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பொதுவாக புதிய வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி பழைய வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி சாளர பொருத்துக்களிலும் கதவு பொருத்துக்களிலும் இடைவெளி ஏற்படுவது பொதுவானது குறிப்பாக புதிய வீடுகளில் இத்தகைய இடைவெளிகள் அதிகமாக காணப்படுவது இயல்பு பாவிக்கப்பட்ட மரங்கள் காலப்போக்கில் காய்ந்து போவதால் முதல் இரு வருடங்களில் புதிய வீடுகளில் இத்தகைய இடைவெளிகள் அதிகம் ஏற்படும் அத்துடன் குளிர்காலத்தில் வெப்பமாக்கிகள் தொடர்ந்து இயங்குவதால் வீட்டிலுள்ள ஈரழிப்பு தன்மை அதாவது ஹியூமிடிட்டி லெவல் குறைந்து போவதாலும் அதிக அளவு வெடிப்புகளும் இடைவெளிகளும் ஏற்படுகின்றன சென்ட்ரல் ஹியூமிடிஃபையரை முறையாக பாவித்து வருபவர்களது வீடுகளில் இத்தகைய பாதிப்புகள் ஏற்படுவது மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும் இது அப்படி நிற்பினும் இவ்வாறு ஏற்படும் இடைவெளிகளை உரிய நேரத்தில் அடைக்காதுவிட்டால் குறுகிய காலத்தில் சக்தியின் விரயத்தின் மூலம் அதிக செலவுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அதேவேளை காலப்போக்கில் நீர்ப்படிப்புகள் ஏற்படுவதால் அதன் தொடர்ச்சியாக மோல்டு உற்பத்தி ஆவதற்கும் உக்கல் நிலை காரணமாக சாளரங்களை கூடிய விரைவில் பிரதிவி செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதும் தவிர்க்க முடியாது போகும் எனவே தீயனவற்றை முளையிலேயே கிள்ளிவிடுவது போல கோக்கிங் செய்வதன் மூலம் குறுகிய காலத்திலும் நீண்ட காலத்திலும் பல தொகை பணத்தை சேமிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது மிக குறைந்தளவு பயிற்சியோடு பொதுவாக எல்லோராலும் செய்யப்படக்கூடிய சிறு வீட்டுக்குரிய பராமரிப்பு வேலைகளில் இதுவும் ஒன்று கட்டட நிர்மாண கடைகளுக்கு சென்று பார்க்கின்ற போது அங்கு காணப்படக்கூடிய பல தரப்பட்ட கோக்கிங் வகைகளை கண்டு குழப்பமடைவதற்கான சந்தர்ப்பம் நிறையவே இருக்கின்றது எந்த வேலைக்கு எத்தகைய பொருளை பாவிப்பது என்பதை சரியாக தேர்ந்தெடுப்பதிலேயே உங்களது வெற்றி பெருமளவில் தங்கியிருக்கின்றது சரியான கோக்கிங் வகையை தெரிந்து எடுப்பதற்கு கருத்து கொள்ள வேண்டிய காரணிகளை நான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றேன் ஒன்று உட்புற அடைத்தல் அதாவது இன்டீரியர் கோக்கிங் அடுத்தது வெளிப்புற அடைத்தல் எக்ஸ்டீரியர் கோக்கிங் தண்ணீர் உள்ள குளியல் அறைகள் போன்ற பகுதிகள் மொய்ஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கோக்கிங் இடைவெளியின் அளவு நின்று நிலைக்கக்கூடிய கால அளவு நிறங்கள் நிறப்பூச்சு செய்தல் விலை இத்தகைய காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு அதற்கான தேடலை செய்வதன் மூலம் பொருத்தமான மூலப்பொருளை தெரிந்து கொள்ளலாம் நாங்களாக உரிய வளங்களை வாசி தருவதில் சிரமங்கள் இருந்தால் அதற்கென பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கும் விற்பனை முகவர்களிடம் கேட்டறிந்து கொள்வது மிக இலகுவானது நீங்களாக செய்யும் துறனும் டூ இட் யோர் செல்ஃப் மன துணிவும் இல்லாத போனால் இத்தகைய தொழில்களை செய்யக்கூடிய ஒப்பந்தக்காரரை வேலைக்கு அமர்த்துவதை விட வேறு வழி இல்லை ஓல்தோ கோக்கிங் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி டு டூ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட் டூ ஆஃபன் ஸோ இட் பேஸ் டு பை கோக்கிங் தட் வில் லாஸ்ட் ஃபோர் அட் லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் டுடே மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் கோக்கிங் வில் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸோ மோ த எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் டைம் 
will be on the label. சில ஆராய்ச்சிகளின்படி சாதாரண கனேடிய வீடு ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகளையும் வெடிப்புகளையும் ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டி பார்த்தால் எட்டடி தர பத்தடி அளவு கொண்ட ஓட்டை ஒன்று சுவரில் இருப்பதாக மதிப்பிட முடியும் எனவே அத்தகைய ஓட்டையினை அடைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பலனை பற்றி இதைவிட தெளிவாக கூற தேவையில்லை என நினைக்கிறேன் அசைவற்ற இரண்டு திண்மங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியை அடைக்க பாவிக்க வேண்டியது கோகி அசைவற்ற ஒரு பொருளுடன் அசையும் இன்னொரு பொருள் பொருத்தப்படும் போது ஏற்படும் கசிவை அடைக்க பாவிக்க வேண்டியது வேத ஸ்ட்ராய்ப் கதவு நிலைக்கும் சுவருக்கும் இடையில் ஏற்படும் இடைவெளியை நிரப்ப பாவிக்க வேண்டியது கோகி கதவு மூடி திறக்கும் போது நிலைக்கும் கதவுக்கும் இடையில் ஏற்படக்கூடிய இடைவெளியை அடைக்க பாவிக்க வேண்டியது கசிவு தடிப்பு அதாவது வெத ஸ்ட்ராய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு கிடைக்கக்கூடிய கோக்கிங் வகைகள் பற்றியும் அவற்றின் தன்மை பற்றியும் ஆங்கிலத்தில் கீழே தரப்படுகின்றது டைப் ஆஃப் கோக்கிங் ஃபோ கமன் ஃபோமிலாஸ் these type of coke dominate the shelves at home centers labels don't always tell you what is in the tube so we have included example of each type in this article but there are many more brands than the ones we saw all are available in various colors and paintable acrylic latex the price range is 2 dollar to 5 dollars acrylic latex cokes are the easiest to apply and smooth out they are also the only sealant that clean up with water look for versions label siliconized or plus silicone adding silicone to acrylic latex improve adhesion and flexibility polyurethane price range around 6 dollars polycoques are generally tougher than other sealant making them a good choice for driveways and other areas that take breathing but their goosey consistency makes them hard to work with check the label before painting you may have to wait for several days solvent based price range around 6 dollars to 9 dollars many solvent based cokes are great for roofing because they don't degrade in direct sunlight and can be applied to wet surfaces but they are gooey and hard to apply neatly hybrid price range around 7 dollars and up most hybrid cokes combine silicone and polyurethane for top notch adhesion flexibility and longevity they are easier to apply neatly than polyurethane but not as easy as acrylic latex most are not label hybrid so we have pointed out the hybrids in the various photos post is glue high quality hybrids as usually the most expensive cokes on the self thank you